看见没有？我说什么来着？你等我一下。要说多久？几句话。再跟你最后说一遍，孩子是我的，请你自重。我怎么不自重啊？你就别装傻了，行吗？呃，我告诉你，我现在去吃个饭，一会儿你接着欣欣把他送回家去。我八点之前到家，八点之前你必须离开。要是欣欣不愿意呢？慢点，慢点儿，别噎着。来，我妈做的饭就是好吃，<笑>那就多吃点。小战，别收拾了，快来吃饭吧，一会儿我弄。哎，我马上好了，你们先吃吧。好、哎，张、哦，那你别坐着喊，去爬爬那去。哎。小战，别弄了，先吃饭。走。哎呀妈！哎呀，你先出去，先出去，我手脏，快出去。一会儿我弄。行了，别干了，够干净的了，坐下歇会儿啊。好了，爸，我妈那手不是戳了吗？最近别让她干活了。这也进了家门，怎么也是儿媳妇儿，又不是外人，别惯着她呀。咱可没惯她，她自个儿就能把自个儿惯到那没了人形。人家是大小姐，人家才不干呢。来，咱不说她了，喝点水歇会儿。嗯。嗯，爸妈，我得走了啊。一定嘱咐国强，千万不能再打信心了。家里冷不丁进个新妈，孩子怎么也得适应啊！啊，你放心，有我在，国强不敢。那我就不跟孩子打招呼了，省得他知道有反悔。那我走了啊，嗯，千万不能再打啊！嗯，好的，好的。我不是你慢点啊。冯鑫，对，爸，妈都在呢。冯鑫，哎呀，你看你把孩子吓的，什么事儿说吧。你们紧张干嘛呀？冯鑫，看看你妈妈给你买什么了。冯鑫，这不是你一直想要的游戏机吗？给你。看看你妈妈对你多好，赶快说谢谢。我说你买这个干嘛？啊，不怕影响学习啊？就是当初咱没买，不就是因为怕影响孩子学习吗？老公，你看见了吧？我说不买，非要我买。这下好了，热脸贴个冷屁股，你高兴了吧？哎、我说你们这是要干什么呀？啊，我这好容易把这说服了。哎呀，你爸也没说什么呀，还说什么呀？你看，你，你非得逼死我呀！冯鑫，我告诉你啊，以后下了学直接回家，哪儿都不许去。我给你吃，给你喝，你别得寸进尺，别以为有你妈撑腰，你就可以无法无天。你喊什么？有话好好说，好好说，好好说，这好好的事儿都让你们给搅黄了。甘油四分之三，嗯，这
算截肢。吓着！你儿子，我在搞科研呢。科研？现在这能源不是出现了问题吗？啊，汽油的价钱在飞速的往上涨。啊，世界都在探讨能源问题。你儿子为了节省油钱，要搞一个油的替代产品。一旦要是发明了的话，没准儿还能得那科学发明奖。我给科学奖，我知我知道我知道，叫那什么贝尔奖，还啤酒奖呢，那叫诺贝尔。我们就差一个诺字儿。<笑>你儿子这个，是给世界带来新的光明，啊，划时代一，小心，有人会追杀你儿子。因为你儿子那时候就成了一个国宝级大熊猫。儿子，就你这点什么黄瓜西红柿，你还能造出机会？你别打岔。哎妈，这你就不懂了。什么叫科学？科学一般都是从幻想开始。你看，所有的科学家，全有幻想症。你比如说音乐家，狂想曲，哎，任何一个发明都跟想象。离不开，都是从想象开始的。你儿子，这开始付之于行动了，好不好？不要打扰我。得，你一人在这儿狂想、梦想、妄想吧啊！我这东西别给我糟践。真是个勤劳、伟大的母亲。这个时候，还没忘了节省开支。交警啊，还挺威风。需要帮忙？不是不是不是，没关系，需要帮忙你就说。呃，也没什么，过来过来看看。看看，有什么好看的？呃，是这样，我评上先进了，就是因为上次咱们一起救人那事儿，评上的。好啊，那祝贺你。所以我得过来表示一下，我就给你弄了瓶这个。这什么呀？呃，这是我的两个乘客女同志，在车上聊闲篇的时候，我偷听到的，说是比那个商场里那些名牌
抹上去都管用。你每天在外边风吹日晒的，我就怕对你皮肤不好，我就自制了一个这个这个东西，你抹抹试试，啊，要是管用我再给你做。本来吧，是想给你买一个像样的礼物，可是我闺女现在不住院的嘛，还得交这个医疗费什么的，所以就你别说。真像搞科研似的，这个少许，那个少许，反正怎么说呢，就是吃水不忘挖井人，点水之恩当涌泉嘛，对吧？谢谢。装在一小二的瓶子里，要吗？那不是瓶盖吗？我刚才闻了，还挺香。嗯、我怎么现在觉得他有点缺心眼儿呢？行<笑>，我不跟你说了，一会儿来了你自己看吧啊，挂了，嗯。嗯，哟，您这儿还有这个笑话，还有化妆，还有纹身呢。你光看着这些了，那上边不还有吃喝玩各种指南吗？还有人民日报呢。那还是，咱这北京的的哥，你得有首都的风范呢，时刻得传达党的声音。真是。这乘客的各种要求都能满足，心真细，真好。阿弥陀佛，孩子，万事在心，心静是静，心安人安。阿弥陀佛，阿弥陀佛，善待，善待。老爷子先锋大火啊！怎么说呢？人老了，关键是心态要好。心态健康，身体健康就能长寿。你瞧，我来北京就是为了找乐。我是退休中学教师，教什么的？呃，我在学校教地理，业余教拉丁舞。哇塞！我还有几句话想说，我虽然不是我，你以为是阿炳呢？说又怎么了？我虽说不是钻石王老，我有车有房有工作，身体健康，心地善良，我不偷不抢，不抽烟不喝酒，不嫖不赌，从哪个方面来说，那也算是一个好男人。啊，也算是一个黄金宝宝。还有，就是咱俩有缘，怎么想怎么有缘，越想越有，越想越有。还有你那个儿子，动不动就离家出走，动不动就离家出走，你就不想给他建立一个新的踏实的家吗？所以在这方面，我希望你考虑我。啊，就这样，我走了。哎，你站住！有事到我车上去说。这身衣服有点紧，我去换一下
戏，我给你变个戏法，我给你玩把刘谦儿。密电宝，空的。是，想获得这个号码，网上一泼水，马上显现出来。我的电话号码，惹你生了不少气，怕你把我的电话给删了。我哪儿那么多气声啊？太好了，没用了。其实我真是，不是想跟你要钱。哎呀，怎么说呢？男子汉大丈夫。一言出口，驷马难追。好赖我也是个爷们儿，不是不男人的人，只是孩子出车祸呢，这是意想不到的。不但要交医疗费，这车呢还得停几天。所以呢，请你呢。哎呀，行行行行，看这磨磨唧唧的，这急死我了！还男人呢？我跟你说吧，这事儿我根本就没往心里去。这钱。让不让我说话？啊，你说一说，我请我姑姑这祝贺嘛。你说，那钱本来就应该是你的。哎呀，比我们领导强多了。从今往后，我就叫你领导。领导，有话您招呼，是叫你的吗？我刚才跟你说的话，你得明白。刚才说说什么了？太靠谱了，这家伙速战速决呀！碰上这样的女人，还真就是铁锤打铁的，硬碰硬，山上滚溜着，硬碰硬啊！你说这是不是有点不正常、啊？人家不正常，我看你才不正常。我怎么了？人家这是在向你表示爱意呀、啊，你就赶紧接招吧。你还瞎琢磨什么呢？再过一年你就四张了。男人可不一样，男人四十一枝花。加满吗？加满。现金还是刷卡？加银现金。要发票吗？嗯。要发票吗？发票要啊。还没插卡。快点加，加完我还加呢啊！哎呦嘿，这猴子。来来来，我问点事儿啊。那个，你待会儿去公司吗？去啊。去公司，来来来。就这桌，特有钱，你看见没有？捡一批。送我了？不是我送你什么呢？待会儿你去公司这边帮我<笑>帮我交上去啊。这捡一手机，这手机刚才那个人打电话了，啊、我说你到公司去取啊啊。行了，你要不给我给我捎过去，快点了，我回家了。好嘞，好嘞，哎，快不快得他来，怎么样？好了吧？好了。嗯。
，你得明白，我虽说不是钻石王，我有车有房有工作，身体健康，心地善良，我不偷不抢，不抽烟不喝酒，不嫖不赌，从哪个方面来说，那也算是一个好男人。还有，就是咱俩有缘，怎么想怎么有缘，越想越有，越想越有。还有你那个儿子。动不动就离家出走，动不动就离家出走，你就不想给他建立一个新的踏实的家吗？所以在这方面，我希望你考虑我。喂，哎，周勇，谁？周勇，你能听见吗？啊，我能听见。我马上把时间、地点发到你手机上，你注意查看。什么时？什么时间、地点啊？喂。来，阿姨，过来。好。好。你慢啊。好嘞。别着急，嗯，来，等一下啊，就过这通道。那些什么黄金啊、钻石啊，我不稀罕。不是我不配，是我觉得他们不配我。没懂吗？你不是跟我说你是什么黄金王老五吗？哎呦，哎呦，自己也不好意思了吧？嗯，嘚瑟，贫，小心眼儿。这都是你，我有你说的那么伟岸吗？但你也有优点。哎呀，都什么地方？哪些地方？嗯，朴实，还算善良，有时候也有点小聪明。
，还有什么？没了。就这些。我现在看到就这些呀，你以后让我多看点一定。从今往后，从后往后，你又来了。我都说过你多少遍了。啊！少说，多干；少说，多干。说也行啊，说正经的。说吧。说说。正经的啊。看什么看呢？我听你说吧。哎，你今天叫我到这儿来，不就想跟我处处吗？要不怎么说是领导？一语中的，一针见血，一点都对。我来之前想了想，还行吧。那当然了，我电话不是都说了吗？我是什么？钻石五，我说还行，不是说你，我说的是咱俩处处还行。行。为什么呢？嗯。你看，我离婚了，你也离了。我有一个儿子，你有一个女儿，咱俩都是工薪阶层，我觉得，咱们是平等的。是。要说长相嘛，我反正就是一般人，扔在人堆里也看不着。你呢，就更一般了。你说的一点都对，我太一般了，但你不一般。<笑>那就处处处处看吧。一言为定，啊，谈判成功，来，彼此伸出友谊的手。起床了，起床了，大孙子！太阳都晒屁股了。哎呀，我还顾不得让我睡一会儿。别睡了，别睡了，都几点了？快起来，来起起！哎，刚二爷爷，是不是昨天晚上又熬夜打你那个游戏机了？我好不容易休息，你就让我再睡一会儿？睡？啊、大灰狼来喽！起来，起来，起来，起来，起,起来吧你！大孙子，跟你说啊，奶奶今天过生日，出去好好表现表现啊！我哪天表现都好。好，好什么
看看你这屋造的，这个乱，啊！我让他进来吓死他，吓他，他又不进你房间，他进，他经常偷偷进我房间。你看见了？看见了，一次是我正上楼的时候，一次是我装睡着了。那，他也看见那个了？看见了，他又给我撕了，这是我重画的。真的。你家都不睡觉。哎呀，这闺女刚好，妈又上火了，说吃不下东西。真的？嗯。那好办呢，买点咸菜，再买点玉米面和杂面。哎。我承认我平时是有点抠，但是对我妈我还是舍得的。你别小瞧我，真的。要不我就说你小心眼儿。你说你妈不舒服，我给你点建议，这跟你抠门有什么关系啊？真是。哎呀，我领会错了。不过这上有老，下有闺女，有的时候干活累了，再碰上不讲理的客人，真会烦。你再赶上老娘病了，孩子不听话，就更烦。哎。哎呀。啊，这就是你的不是了。嗯，你想想，老人是咱们的上辈子，嗯，孩子是咱们下辈子，伺候他们不是天经地义吗？有什么好烦的呀？再说了，一家人在一块儿多热闹啊！明白了。哎，那我这辈子呢？哎，领导。哎，领导，你看我给你买一个这，送你。不要。你看你连看都没看，什么都不知道就不要。我什么都不要。我告诉你，这叫暖宝，冬天揣到怀里它暖。你神经病，现在都快夏天了。正因为如此，它才有意义，特殊的意义。你想，从春到夏，从夏到秋，从秋到冬。等天凉了，你根本就没感觉出来，因为什么呢？因为你怀里揣着他呢，你揣着他，就等于揣着我，揣着。暖和。喜欢冷啊？张老伴儿啊，你出来一下。哎，你等一下，我帮孙子洗脸呢。哎呀，他都多大了，你还帮他洗脸呢？你快点吧。这个人。哎，快点，快点，快点，快点！什么事儿？你说吧。哎呀，有事儿。谁谁谁？哎呀，这个，我听欣欣说，孙媛媛最近总偷偷上他房间，是吗？啊？哎，他上他房间干什么呀？这个我也纳闷儿，我是担心，这个，那担心什么呀？你说他不会不安什么好心吧？啊？老头子。你的意思是？哎呀，你快说呀！你别吓唬我，好不好？还吓唬你？当初就应该听我的，压根儿就不应该让他进家门。又来了，又来了！就你那儿子能听你的？那你你说，万一要出点什么事儿，可怎么整？哎呀，不会的。不管怎么说，圆圆也是个孩子，他呀，就是比较要劲儿，不饶人。你看他那个嘴，还有就是他比较自私，好吃懒做。你看花钱大手大脚，钱呢是你儿子挣的，他当然不在乎了。你看什么事儿都得围着他，别的我都。我跟你说，你听我说，这要按你说的啊，啊、嗯。啊，嘴馋手懒，自私自利，花钱大手大脚，还还什么这个啊不干活，然后还、啊、嘴厉害不饶人。那你说，他还有什么优点了呢？其他呢？还。哎，你说你女儿是五月一号生日啊？对呀、啊，全国人民都给过。太巧，真巧。哎，你也是啊？不是，我婆婆
你是说这面料好啊？啊，对，一分价钱一分货嘛。这倒也是。行，那我就要这件了。啊，好的，那我给您开票去啊。嗯。这给谁买？我婆婆。婆。好看吗？好看。应该说是冯鑫的奶奶啊。婆婆也对。给您的票，好好好，上前面交钱就行了。哎，行。给女儿买的，我看看。你个破衣服，不是给我女儿买，还给我婆婆买，还不试试？那多少钱？你什么意思啊？我没什么意思啊。没什么意思，干嘛这么说啊？小点声，这么多人看着，多少钱？看看吧，不一没偷二没抢的。小点声，多少钱？哎呀，有话说有屁话，别磨磨唧唧像个女的。哎呀，你屁我就算了，话说两句。那你说我要是像女的，你像什么？男的，你不就想说这个吗？我不在乎，但我告诉你，不管是男的还是女的，都得讲道理啊。我怎么不讲道理？不就是给我婆婆买身衣服吗？你女儿过生日，我婆婆也过呀。你不给你女儿买身衣服吗？哎，那是我女儿，我能不买吗？那我是我婆婆呀。嗨，这是你婆婆，那不是原来吗？现在还是吗？嗯、我发现你有的时候也不动了，是吧？人家现在呀，已经都结婚了，有新的小媳妇儿了，你还一口一个婆婆，一口一个婆婆。哎，那就算不是婆婆，也是我妈呀。我告诉你。当初要不是他们收养我，我早死了。做人得讲良心吧？不，讲良心那是对。你讲良心，你得分一个场合，分一个地点，得分个分寸。我怎么不分地点场合了？我哪儿没分寸了？那，那你，你，你总得考虑考虑那个某些人的感受吧？什么感受啊？小心眼儿。你算了吧，就算是我小心眼儿。你随便，你在大道上，你就拽了一个男人，你问问，啊，自己的老婆跟以前前夫的妈还叫婆婆，那那家里还背一个呢。等等等等等，谁是你老婆？咱俩现在不就试着处处吗？我都受过多少回了，我最看不惯的就是你这小心眼儿，也最看不惯的就是你掉钱眼儿里边。男人总得有个男人样吧。我，我我我我都我哎呀，我都感受到我前头不好。说说说什么说什么，你再说一遍、啊，你感受到什么？像你这种性别女、性格男的人，我现在才知道你前夫为什么当时对你下毒手。不是哎。周勇，你真是昏了头了。你说，你说的这叫人话？
开开门吧。留芝麻，开门吧。芝麻，开门吧。谁呀、啊？啊，小张、啊。哎，小张、啊，我跟你说，他们俩现在都不在家，你过来吧。什么？哦，你现在已经在小区了。哎呀，那你就上来嘛。啊、哦，好好好，那我马上过去啊。哎，来了。站，哎妈，他们都不在家，回家坐会儿。不了妈，我把东西给您就走。来，什么呀？嗯、这不是快到您生日了吗？啊、嗯，往常都是我给您准备，今年啊，我做了点馅儿，您拿回去自己包吧。啊，哎，要还想吃什么就打电话给我。啊，那可多了，妈最想吃的就是丽安的咸菜。那没问题啊，这太简单了。妈，我还给您买了一件衣服，你看，人家服务员说这是一种新面料，里边加了蚕丝，还有什么，反正说老人穿上特舒服。哎呀，妈，有衣服你花这钱干什么呀？这钱应该花的，多少钱我给你？妈，你给我那还算是我买的吗？算，当然算了。哎、行了，妈，拿回去穿吧。啊，嗯，妈听你的。哼哼哼哼哼，哎妈，星星这两天没调皮吧？哎，挺好的，你就放心吧，没事儿。嗯，行，那嗯，那我就走了。哦，哎，不行，妈还给你带了一样东西，什么呀？你看，哎，妈，这这这这太鲜亮了，我带不出去。哎呀，有什么带不出去？这是我和你爸一块挑的，你爸说了，一定要给你买一个鲜艳一点的。平常你就老穿工作服，不是灰的就是蓝的，年轻轻的干嘛不打扮呢？哎呀，你还别说，挺时髦的。不信，走回家照镜子看看。我可精神了，妈，我不用照，我就知道肯定好看。我走了。
。哎，马总啊，我觉得这个事儿咱们还是有很大的合作空间的。啊，对对对对对，哎，得好好聊，仔仔细细聊聊，对不对？您您看什么时候有空？啊，我都行都行。别闹，是马总。我管你什么总呢？哎，谈正经事儿，你快给我。化验结果出来了，你不想知道啊？怎么样？不告诉你。哎呀呀呀！那你那你先给我，我先把说完，说完这几句话。哎呀，我没怀上，没怀上，你还得努力啊。这什么呀？这谁看懂啊？阳性。阳性。阳性。阳性。阳性什么意思啊？老公，你装清纯啊！<笑>走走走，清楚清楚去。哎。什么总来着？管他什么总呢，阳<笑>性。哎，我说老头子，咱别自己较劲，你好好分析分析。你说他没事老到欣欣那房间干什么去啊？直接问那国强不就得了？那能直接问吗？他是我儿子，我怎么还不能问了呢？哎，我说老头子，要这样吧，让欣欣跟我住。你到欣欣那住去，行，哎，嗯，哎，我说不行啊，怎么不行？你想啊，我上那儿去住，晚上他偷偷进来，那怎么办？<笑>缺心眼儿，你不能把门插上。你说的插上能让欣欣自个儿住，那不就得了？你慢点，你慢点就行啊！哎，就放那，就放那就可以了。哎，好好，慢点，慢点，好好好，哎，谢谢，谢谢啊，慢走。哎，圆圆，你别动手。放心，放心呢。啊，在楼上学习呢。啊，我叫他去。就放那儿吧。别弄这个。别弄坏了家具，待会儿我自己弄。怎么？你还敢进我屋？啊！我一会儿就扔了你。别弄这个，赶紧收拾下，咱出去吃饭去。哎，怎么？我都都准备好了，在家吃吧。是啊，那哪行啊？我饭店都已经订好了啊。换衣服，换衣服，红军，走开，再安逸，看我一会儿不收拾你。哎，对，啊，我自己来吧。哎，嗯，这个太齐了，请慢一点。好，谢谢，再把门关一下。呃，爸妈。咱是先吃蛋糕，还是先吃寿桃，还是先喝点红酒？啊？你踩我脚干什么？哎呀，儿子问你呢。问你呢，妈，今儿您是寿星，您说了算，甭听他的。哎呀，怎么都行。那咱先把酒倒上吧。好。来。来，爸。妈，哎呀，来，爷爷，呃，首先呢，祝妈生日快乐，呃，福如东海，寿比南山。再者呢，祝圆圆身体健康，天天快乐，呃，时时开心，分分秒秒都高高兴兴啊！来，干！西西，别打了。来，西西，西西，嗯，来，啊，嗯，现在呢，我再宣布一个喜讯，今天咱们家呀是双喜临门，又谈笔生意，又把别人钱装你口袋里了吧？小哥，你这老子，你这什么话呀？你，我还要宣布一个特大喜讯，说呀，什么喜讯啊？呃，咱们老冯家啊。爸妈，咱老冯家又要添丁进口了，圆圆怀孕了，真的？<笑>来，你说说，你说说，是真的。爸妈，今天我和国强去医院拿到化验单的时候，可把我们高兴坏了。看来啊，我就是有望复命。以前在公司，我给国强拉了多少业务啊，也算是。得力助手吧，现在又怀上了你们冯家的孩子，我可是咱们家最大的功臣了。不瞒你们说
，为了融入我们这个大家庭啊，我还是下了功夫的。风心以前有一次上学的时候，还有一次是睡觉的时候，我都偷偷的进过他的房间的。你进我房间干什么？风心，看把你紧张的，我又不是要害你。你圆圆妈妈是为了侧面了解你。看看你平时喜欢什么，也好投你所好啊，对不对啊？圆圆她确实是下了功夫，煞费苦心的。好，好，既然是好意，那还用偷偷摸摸？好，好，好，咱就不说这些了啊。呃，从今天起，圆圆就是咱们家的这个这个重点保护动物，你就是咱家的大熊猫了。<笑>有什么要求你就说。老公，你真好，那我就不客气了。呃，我总结了一下吧，有三点，以后要是再有的话，我再补充。第一啊，为了宝宝着想，以后家里就别再抽烟了。这这个这个这很重要，很重要，对，这个很重要，确实很重要。第二呢，就是别再听那些哭哭啼啼的戏曲了，得听点高兴的歌，这对宝宝的胎教好。嗯，有道理啊，有道理。这第三吧，就是咱家那狗，托托怎么了？哎，你说呀，你把托托怎么了？我已经把它扔了。妈，哎，妈，老伴儿，妈，要紧吗？妈，妈，要紧吗？妈。这衣服不是给我女儿买，还给我婆婆买，什么意思啊你？我没什么意思，没什么意思，干嘛这么说啊？我最看不惯的就是你这小心眼儿，男人总得有个男人样吧？哎，那就算不是婆婆，也是我妈呀！我告诉你啊，要不是当初他们收养我，我早死了。来、哎、妈，哎，喝粥，哎，一个是。杂米粥，一个是那个棒子面粥。哟、哦，养生堂就提倡着五谷杂粮呢，<笑>真好真好。呵，哎呦，老伴儿啊，儿子孝顺，好儿子。可惜啊，你只见过他三岁前的样子，得再添之灵，放心吧。放心吧，行了吗？快吃了，别凉了。瞧瞧，黄的、红的，看着就有食欲。<笑>我吃了。嗯，好，真香，真香。看说不好看，跟小保姆有什么关系啊？小保姆怎么你了？人家劳动赚钱光荣，小小年纪嫌贫爱富，瞧不上我们劳动人民呢。穿上，啊，你慢慢吃啊。就不好看，就不好看。行了，闪闪，你把一个大男人不比女人能买回来就不错了。谁让他跟我妈离婚的？我要我妈早给我买好看的了。闪闪，我妈我妈最近老提你妈，是不是她又给你打电话了？没有，真的没有，真没有。尤其回到家里，赶上老人也病了，孩子还不听话，你就更烦。哎
，这就是你的不是了。你想想，老人是咱们的上辈子，孩子是咱们下辈子，伺候他们不是天经地义吗？有什么好烦的呀？您说，为什么条狗您至于他吗？你放屁！兔兔生下来没几天，我就把他抱回来了。他已经是我们家的一个成员了。妈，人大夫说了，这怀孕期间家里不能有这些猫啊狗的，那宠物身上有细菌，对孩子不好。就是，说不定还会生点畸形儿呢。那你们也不能先斩后奏啊！你们心里边还有没有老人呢？我说你们是不是打算把我们俩也扔出去？爸，你说这些干什么呀？云，赶紧去给妈热杯牛奶。嗯。哎呀，雪季呢？别找了，让你媳妇拿楼上去。我去拿，我去拿啊！好了好了好小姐，你那狗怎么了？啊，它病了。我看它挺精神的呀，脾气挺大的。乖啊，兔兔你跑哪儿去了？到处找你。我，我，我找兔兔去了。嗨，这扔都扔了，上哪儿找啊？不是看把你妈气成那样，我实在不忍心吗？为了孩子，就只能先这样了。等过一阵子，老太太就好了啊，我就委屈你了。别难过，别难过了啊！我还不是为了他们孙子好啊！是是是，哎，好了好了，啊，别哭啊，你肚子里还有孩子呢，啊，啊，回家。回妈没事了吧？刚吃完药，血压降下来了。要不我去看看。好啊，我陪你去。哎，还是算了吧，我还是有点害怕。那算了算了，那我先去洗澡了，你再陪陪。
也好点了呀。妈，这是圆圆给您煮的饺子，她怕您生气，晚进来。谁供她煮？那是小张给我包的，不许她动啊。什么？刘小战又来了？来了怎么着？她不是你媳妇，还是我姑娘？行行行，今儿都听您的，由着您，好吧。爸，欣欣，你到外边吃吧。我陪奶奶。行，我端进来，咱都在这儿吃，好吧？吃个屁，气都气饱了。你还我，姑姑。我帮你打扫打扫卫生，我怕这石头子硌着你，顺便来看看。来看什么？我不认识你。哎，你不认识我，我认识你。走走走走走，看你我就烦。不是我走我走，我肯定走。你把这个拿着，我马上走。去什么呀？啊，看了你就知道。不是，哎，不是，咱咱咱进去进去进去。下床了，哎呀，我也躺不住。欣、嗯、欣呢？嗯，还睡着呢。那两口子呢？说是上医院了，找了一个认识的大夫给看看。哦，你怎么样？哎呀，我好多了。嗯，行了，别看了，我收拾，好不好？哎呀，老头子，千万别扔了，都把它埋了吧。我知道了。给。